All right, so um, my name is John Wolf Bernstein and um, I'm uh, from the uh, Freud, I'm not from, but from Vienna and with the US Freud Foundation and the uh, Freud Museum in Vienna. Uh, we are now um, offering the third talk, um, the first one having started in June um, about uh, working psychoanalytically under conditions uh, of the war or doing the war. And um, this evening, we're gonna have um, Ghislaine Boulanger from New York being the discussant of a case that, or one case or maybe two cases that uh, Dr. Alexander Fedorets is going to present. And uh, before I introduce Ghislaine Boulanger and Alexander Fedorets, I wanted to say two things. Um, so far, we don't have yet that many people from uh, Europe or America, but it's particularly addressed to them, which is that um, we will send you a, um, in the chat, we will send you the information on two accounts one in America and one here in Vienna, uh, uh, where we can uh, receive, if you are so inclined, donations for the Ukrainian therapists so that we can um, collect money and uh, invest them in generators, which as we just heard are vital for uh, uh, the therapists who are participating also tonight to be able to connect with us. Um, and uh, Peter Neumeyer will, will send you this information um, soon in the chat, um, but it's very much appreciated um, if you're thinking at the end of uh, our discussion to maybe also donate some money. Um, in addition to that, I wanted to let you know that we're thinking of making these talks um, a regular feature and meeting every third Thursday of the month with either uh, Ghislaine Boulanger or the two other supervisors, uh, Francoise Davoin from Paris and Jerry from, from Massachusetts. So those two will um, discuss the next case in on uh, January 19th. So we're learning- I'm sorry, I have to translate. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Oksana, <laughs> sorry. Oje, perš, ja, predstavljuse, me nazvate Jean Wolf-Dorstein, ja z Wiednia i hoću perš niš predstaviti naših učasnikov, skazati kilka sliv. Sigodnji me z z fondom Freuda, z fundacijo Freuda z izpolučenih štatjev i z muzejem Zygmunta Freuda v Vidni. Predstavljajemo tretju besedu. Perša odbila se v Čermi pro robotu psihoanalitikom v časi vini. I sigodnji z nami predstavljajo tako že Slen Bolanžer z Njujorku. I sigodnji v nas bude один чи два випадки, які представить доктор Федорець. Але перед представленням, у нас ще не так багато людей приєдналося з Європи і Сполучених Штатів, але в чаті ми надамо інформацію, реквізити двох рахунків, один в Сполучених Штатах, один у Відні, для пожертвування коштів українським терапевтам, зокрема, які можна буде інвестувати в генератори для того, щоб наші колеги могли приєднатися і встановити з нами зв'язок. І Петер Нормайер вийшли вам також інформацію щодо цього, і також ми закликаємо вас робити донати свої. Також ми взагалі думали про те, щоб зробити ці зустрічі регулярними, що третього четверга місяця з одним з наших супервізорів, з Жеслен, з Франсуазою або з Джері з Масачусетса, і наступна зустріч має бути 19 січня. Thank you, Oksana, and I want to express a huge thank you to Oksana ahead of time, and I will repeat this at the end, because I know how much work it is to do this uh, simultaneous translation. So why don't you translate this too? I want to thank Oksana наперед про те, що це дуже багато роботи робити переклад і переклад, будь ласка, це теж. 
Um, in addition, we learned from the last two talks um, that an hour and a half was not enough to have a full discussion. So today, tonight is the first time we're going to have two hours um, and maybe uh, two sessions that uh, uh, Dr. Fedorets is going to present to us. So um, let me introduce Giselaine Boulanger to you. Uh, Giselaine Boulanger is a psychologist and psychoanalyst in private practice in New York City. She is a member of the Relational Factor, uh, Factory faculty at uh, NYU <laughs> Postdoc and on the faculty of uh, Adelphi University's specialization in um, trauma studies. Oksana, do you want to? Mm -hmm, sure. Також минуло наша зустріч потривала півтори години і нам було цього недостатньо, тому сьогоднішня наша зустріч вперше триватиме дві години і можливо ми зможемо представити дві сесії, доктор Федорець представить їх. Також хочу відрекомендувати Жіслен Буленджер, яка є психологом, психоаналітиком у приватній практиці в Нью-Йорку, також вона співпрацює з кафедрами двох університетів і займається травматерапією. She's also on the editorial boards of the Division Review and the International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. І також вона є член редакційної колегії журналу Division Review і прикладних психоаналітичних досліджень, журналу прикладних психоаналітичних досліджень. So her particular concern and interest um, is about the psychodynamic treatment of immigrants psychoanalytic uh, politics and massive psychic trauma. І також в її зацікавлення входять психоаналітична терапія іммігрантів, політичні дослідження, також тобто психоаналіз політики і масивна психічна травма. So since her publication um, with the title of Wounded by Reality, Understanding and Treating Adult Onset Trauma, Dr. Boulanger has taught and published extensively on the psychodynamic dilemmas facing adults who have survived violent and life-threatening events. І е, після своєї е, великої публікації під назвою «Поранені реальністю», яке, яка була присвячена е, травматичному досвіду, вона е, дуже багато вивчала і публікувала е, досвід е, психоаналітичних дорослих людей, які е, постраждали від насильства. And she hasn't just uh, focused on the patients, but also particularly on the clinicians who work with traumatized patients. Вона також зосереджувалася не лише на самих пацієнтах, а також на клініцистах, які працювали з травмованими пацієнтами. In 2008, she was invited by the New Orleans uh, Birmingham Psychoanalytic Institute to work with clinicians in New Orleans as they struggled to recover from the effects of Hurricane Katrina. І в 2008 році її запросили в Нью-Орлеан і в Бернінгем для того, щоб співпрацювати з психоаналітичним інститутом і допомагати тим терапевтам, які працювали з постраждалими після урагану Катріна. While simultaneously working with patients who had also been profoundly affected by the hurricane, and were also attempting to adjust to their post-hurricane lives. І також працювала одночасно з пацієнтами, які постраждали від наслідків урагану і намагалися адаптуватися у своєму житті після урагану. So, uh, Dr. Boulanger is going to act as our supervisor tonight, um, and Dr. Alexander Fedorets from Nipro will present a, a current case. Сьогодні доктор Буленджер буде нашим супервізором, а доктор Олександр Федорець з Дніпра представить нам поточний випадок свій. He's a psychiatrist and psychoanalyst and training analyst in Dnipro. 
Він психіатр, психоаналітик і також тренер у місті Дніпрі. And he specializes in the treatment of trauma. Також спеціалізується на терапії травм. And he also supervises analysts in training. Він також супервізує аналітиків, які проходять навчання. And psychotherapists who work with the military. Так, також психотерапевти, які працюють з військовослужбовцями. So I want to extend a warm welcome to the two of them and to the rest of you. And I'm very happy that you're joining us. And before uh, Dr. Federitz is presenting his case, I just want to invite Alexander Fils, who is uh, very much responsible also for this uh, to come about, to just give us, tell us a few words of the current situation uh, today and um, uh, how things right now are in the Ukraine and that we were able to meet tonight because that was a very big question for us whether we would be able to meet given the current uh, situation in the Ukraine um, with you, most of you having no electricity at, at uh, many times. Я хочу всіх сердечно запросити вас сьогодні привітати і наших спікерів і всіх учасників. Дякую за те, що приєдналися. І також хочу запросити до слова Олександра Фільца, перш ніж ми почнемо, тому що він взагалі якби, відповідальний за все, що, за, за цю зустріч, за те, що вона відбувається. І так, ми б хотіли послухати, що він нам скаже е, про е, теперішню ситуацію в Україні, тому що е, в нас було велике питання в зв'язку з важкою ситуацією з відключеним електроенергією, чи ми зможемо провести взагалі сьогоднішню зустріч чи ні. Олександр, go ahead. Yeah. Просимо, Олександр. Thank you. Yeah. Я дуже дякую. І е, найперше хочу сказати, що я постараюся коротко, е, для того, щоб ми мали більше часу для дискусії. Е, може, ти короткими фразами перекладаєш? Mm -hmm. Thank you very much, and I, I'll try to be brief, so we have more time for discussion. Е, я зараз слідкував за кількістю учасників, які до нас підключаються, і бачу, що є то підключаються, то вимикаються. І ми вже маємо понад 50, але воно так то більше, то менше. I've been following the number of participants joining in, and I saw that some people were joining and some were disconnecting, so we have 50 participants at the moment. І це тому, що в нас в Україні дійсно є ще до сих пір, може, ще й довший час будуть серйозні проблеми з інтернет-сполученням. And that's because we are having uh, uh, grave problems with internet connection. And probably will have them in the nearest future. Так, і ми, ми змушені іноді навіть шукати ті е, місця, де інтернет сполучення є більш-менш терпиме. And sometimes we're even forced to uh, search for places with uh, more or less adequate connection. Е, я е, е, ну, передусім я хочу подякувати Жан і е, команді, ну, і стафу з Зігмунд Фройд музею. First of all, I would like to thank Jean and the faculty of uh, Sigmund Freud Museum for their involvement in our general cause and discussion. І е, Даніела, е, яка нам також завжди допомагає, написала, що вона сьогодні, на жаль, не може бути. Хочу передати їй також вітання. And Daniela wrote, uh, who, who is uh, usually with us, uh, wrote that she couldn't make it today, and I would like to uh, extend my greetings to her as well. І дуже серйозне сердечні вітання з Ігмунд Фройд музею, який був продовж двох років моїм 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 домівкою у Відні, коли я жив. Sigmund Freud uh, Museum, which has been for two years, has been my home in Vienna. Також дякую всім колегам, які долучилися до нас з Європи і з Америки, і поясню, чому це так важливо зараз. And I would also like to thank all the colleagues joining from Europe and from the United States, and I would like to explain why this is so important right now. Можна говорити багато про теперішню ситуацію в Україні, але я скажу лише два два моменти. 
Uh, we could talk endlessly about the situation in Ukraine, but I would like to uh, stress just two points. Ми зараз маємо таку тенденцію поступового зростання градієнту оптимізму в Україні щодо щодо результатів війни. Uh, we have increasing optimism in Ukraine concerning the results of the war. І дуже серйозне падіння градієнту підтримки війни в Росії і розгубленості в російській навіть пропаганді. And we're also witnessing the dropping of support uh, of the war in Russia and even in Russian propaganda. Uh, and, and, and confusion важ... in Russian propaganda as well. І тут дуже важливо сказати, що Одним з таких базових меседжів російської пропаганди на сьогоднішній день є те, що світ і Європа перестануть врешті-решт Україну підтримувати. One of the current basic messages in Russian propaganda is that eventually the Western world is going to stop supporting Ukraine. І тоді, говорять росіяни, тоді ми зможемо перемогти в цій війні. And uh, as Russians put it, then they will be able to win the war. І в цьому сенсі наші зустрічі, наші дискусії є для нас не тільки не тільки таким символічною символічною подією підтримки, а й просто прямою прямим прямим підтвердженням, що ми маємо цю підтримку, і це для нас зараз один з найважливіших факторів нашого оптимізму. And in this respect, our meetings are not just uh, represent not just symbolic support, but uh, real direct support that we're getting from the Western world. And uh, this is what gives us this optimism. Я би закінчив свій короткий вступ тим, що наша наша дискусія сьогодні це є по суті прямий вклад, прямий такий маленький камінчик, а може і не зовсім маленький камінчик, як вклад в наш оптимізм щодо нашої перемоги. And I would like to conclude by saying that our uh, discussion tonight is one of the uh, very specific inputs into our to our optimism that we are going to win this war. І останнє, може статися так, що дехто з нас буде випадати з інтернету і пробувати підключатися заново. То ми просимо до цього відносити толерантно, тому що дійсно можуть можуть бути різні збої, але ми будемо весь час намагатись підключитися. And we would also like to uh, say that uh, there may be uh, emergencies and some people may uh, be disconnected and try uh, trying to uh, reconnect again. So just let us be aware that this is life and this may be happening actually. Питання. Дякую, Жан, що Жан е, підтримує нас також і фінансово, е, ну, що ми можемо просити про фінансову допомогу. І думаю, що Жан погодиться, якщо ми передамо слово Олександру. And I would like to thank Jean and all the community for your support and uh, including your financial support. We really appreciate that and I think that we can give the floor to Oleksandr Fedorets. Great. So let's thank you so yeah. much, Alexander. Yeah. Um, yes. so let's pass the word on to uh, the other Alexander, and uh, it will be very most interesting for us to hear your the case you had in mind to present to us tonight. Дима передаємо слово іншому Олександру і уважно слухаємо той випадок, який ви хотіли нам сьогодні представити. Вітаю, колеги, дякую за запрошення зробити доповідь такому поважному товаристві. І я також щиро вам дякую за те, що вам є діло до того, що відбувається в нашій країні. Я являю членом волонтерської організації в нашому місті. І можна сказати, що ми маємо можливість витрачати на пальне і підтримувати заохочувати наших волонтерів саме завдяки підтримці зарубіжних колег, які насилають нам ну, певну меценатську підтримку. Uh, okay, hello and uh, um, I really appreciate this invitation to speak before such respected audience. 
and uh, to thank you and i would also like to thank you that you care what is happening in our country i'm also a member of a volunteer organization in my city and uh, we have uh, opportunity uh, an opportunity to uh, help our uh, colleagues and encourage our volunteers uh, primarily due to support from our colleagues from abroad we really appreciate that Олександр Орестович просив зробити коротку версію моєї доповіді, тому я її скоротив приблизно до 15 хвилин. Professor Fields asked me to present a brief version of my presentation, so I I have abridged it to about 15 minutes. У мене є великі сумніви, чи можна назвати це психоаналітичною доповіддю? And I have uh, big doubts whether this can be called a psychoanalytic presentation. Uh, I guess I will mainly uh, turn your attention to the difference between usual psychoanalytic practice and the work of crisis psychologists. В моїй доповіді буде один невеликий клінічний кейс такої роботи. And I will present uh, one uh, brief clinical case of such work. Я дещо скажу саме про такі відмінності в роботі психоаналітика і кризового психолога. And I will stress the differences between uh, these two kinds of work. До початку роботи в системі кризової допомоги я, звичайно, не піддавав сумніву основні психоаналітичні принципи, які мене мають вчителі. Before I started working in, uh, with crisis situations, I never doubted the basic uh, psychoanalytic principles that had been uh, taught to me by my teachers in psychoanalysis. Сеттингова рамка, абстинентність та нейтральність. Uh, which which are setting a framework, uh, abstinence and neutrality. And this uh, was this has never been doubted by me. It was taken as an axiom. Um, uh, because uh, during group supervisions, uh, non-adherence to uh, the uh, framework was uh, taken as uh, a lack of uh, maybe lack of solution of uh, the therapist's personal conflicts. Спочатком роботи в системі кризової допомоги, яка розпочалась у 2014 році, мені довелось переглянути певні аспекти цих важливих аналітичних принципів. And once I started working uh, with uh, crisis interventions in 2014, I had to revise uh, these principles. Досить швидко довелось зрозуміти, що звичний стиль кабінетної роботи не придатний в ситуації глобальної кризи з великою кількістю постраждалих. And I realized that the usual uh, style of work uh, in therapist's office is not uh, is unsuitable for working in crisis situations where there are a lot of uh, people who survived uh, some adversity. Мені також неодноразово доводилось чути скарги від колег аналітиків, які намагались долучитись до волонтерської допомоги. Однак через деякий час з'ясувалось, що постраждалі, які знаходяться в ситуації актуальної травми, дуже обмежено здатні витримувати рамку звичного аналітичного сетінгу. And I also uh, heard complaints of uh, my uh colleagues, uh, psychoanalysts who uh, attempted to join the volunteer movement and uh, therapeutic movement, but, but who uh, quickly realized that the uh, survivors of uh, traumatic situations have very limited capacity to endure the usual uh, psychoanalytic frame. Uh, abstinence and neutrality in the classical 
сприймалися як зневага і чертість. значно ускладнювало досягнення робочого альянсу. Це часто на таку поступову роботу по створенню робочого альянсу, просто ми не мали часу. This really complicated the establishment of a working alliance, and we usually had no time for that establishment. Перейду до сьогоднішньої реальності. На сьогодні я являюсь координатором команди з понад 10 колег волонтерів, які працюють з пораненими в лікарнях міста. And uh, presently I am uh, coordinating a team of over 10 colleagues who work with uh, people who were injured in uh, the hospitals in our town. And also twice a week, Uh, we uh, travel to hospitals outside of town to uh, cons uh, to uh, do counseling with the military who suffered from uh, minor injuries and concussions. Така діяльність помітно відрізняється від колишнього досвіду, який мені був знайомий з 2014 року. And uh, this is very different from my experience from uh, 2014 а також від допомоги пацієнтам з посттравматичним станом, з який ми іноді зустрічаємо в звичній аналітичній практиці. And also from treating patients with PTSD, uh, whom we usually encounter in our uh, psychotherapeutic practice. Саме через те, що це робота не з посттравматичним станом, а саме робота з актуальною травмою. Uh, because this is not working with PTSD, Uh, but with uh, current trauma. And we can uh, meet with our patients once or twice at the most, because after we see them, most of them will be brought back to the front line or transferred to different to other locations. Частіше за все нам доводиться мати справу з так званою гострою стресовою реакцією, як це визначають психіатри. And the most frequent condition we encounter is acute stress reaction as it is defined by psychiatrists. Mm -hmm. Mm -hmm. Особливості психічного стану поранених, які щойно повернулись з поля бою, полягають тривожному очікуванні обстрілів. And uh, the features of a mental condition of the wounded who came from the front line um, are the constant uh, anxious expectation of shellings and bombings. Іноді така тривожність відповідає рівню панічних атак. And this anxiety can be equal to panic attack sometimes. У них у них доволі часто наявні флешбеки або кошмарні сновидіння, які не дозволяють спати. They often present with flashbacks and uh, nightmares that uh, won't let them sleep. А також дисоціація між тілом і психікою. And they also have dissociative symptoms. Для інтерпретації такої роду дисоціації я, звичайно, використовую магічну інтерпретацію. And uh, I usually uh, use magic interpretation to, uh, to explain this kind of association to patients. Ви розумієте, що ваше тіло тут в тилу, у відносній безпеці, але відчуваєте, що ваша душа залишилась на війні. You uh, feel that your body is here in the rear and it's, in, it's relatively safe, but your soul has uh, stayed in the front line. Звичайно, після такої інтерпретації виникає коннект. Вони відчувають, що до них прийшла людина, яка розуміється над тим, що з ними відбувається. 
And after so, after this interpretation, most of them can make a connection, and uh, they uh, realize that uh, the person who is with them can really understand what is happening to them. Symptoms of the stress reaction experience the most strongly. Most of the wounded soldiers experience symptoms of acute stress reaction. Але протягом першого тижня їх стан поступово стабілізується, і наше втручання потребує приблизно 20 відсотків з них. But their mental condition is uh, improves during the first uh, week, and about 20 percent of them require further help. Після пережитого досвіду смертельної загрози, вони мають у різній мірі пошкоджену здатність довіряти оточуючим та самому собі. And after their traumatic experience in the battlefield, uh, their uh, ability to trust uh, themselves and others is impaired. Окрім інтенсивної тривоги, яку вони переживають, іноді до рівня психічної дезінтеграції. Доводиться бути готовим зустрітись з ефектами горя, ненависті, переживання провини та потрібно бути здатним їх витримувати. Uh, and uh, uh, along with their uh, intense anxiety, which can reach the level of mental disintegration, uh, they also uh, present uh, effects of grief, uh, hate, and uh, guilt, which are really uh, hard to endure and, uh, by, the, uh, by the therapist. And ne they need special attitude from on the part of the therapist. Спочатку в такій роботі виникає відчуття, що маючи тонко налаштоване аналітичне вухо, знаходиться поряд з гуркітливим водоспадом сильних та грубих почуттів або бити елементів терміна біона. And uh, once you um... once you are exposed to that kind of uh symptoms you have a feeling that your uh finely attuned analytic ear encounters a waterfall of uh, uh what can be called as uh bions beyond better elements the the entire flood of that поступово приходить здатність зменшувати таку чутливість та знайти баланс щоб не бути зруйнованим болісними емоціями, а з іншого боку не втратити таку чутливість зовсім. And you have uh, to and uh, bit by bit you elaborate this ability to find this balance uh not to uh, on one hand not to be uh, destroyed by this outpour and uh, not not be not to be so sen so overly sensitive to it and on the other hand not to lose this ability of fine attunement altogether значна частина такої роботи полягає в здатності вислуховувати драматичні історії та розділити пережити and a huge part of this work is uh, listening to all these stories and uh, ability to empathize with the experience. А також нормалізація такого екстремального рівня переживань завдяки континуванню і так званій психоедукації. And also uh, normalizing this uh, this uh, this extreme uh, level of uh, feelings by uh, both containing and psychoeducation. Якщо аналітикам не знайомий цей термін, то психоедукація ми розуміємо як психологічна просвіта, де ми їм пояснюємо, що з ними відбувається. Це дозволяє, по суті, відновити їм довіру до власних реакцій. And by psychoeducation, I mean that we explain to patients what is happening to them, and we help them restore their trust in their own responses. Для можливості зустрітись з подібним досвідом надзвичайно важливе є вміння встановлення довірливих стосунків, стосунків в короткий термін. 
And in order to encounter this kind of experience, it's crucial to be able to establish a trusting relationship, relationship in a very short uh, time. Оскільки пропозиція допомоги походить від нас, зустріч доречно розпочинати з короткої самопрезентації. And because we are the one who actively uh, offer help, it's uh, good to start uh, the uh, encounter with the patients by brief presentation of the therapist. Introduction, self-introduction. We explain who we are and the purpose of our meeting. Звертаю увагу на те, що самі постраждалі від психічної травми, саме ситуація актуальної травми, дуже рідко звертаються за допомогою, майже ніколи. And we also have to note that the survivors themselves uh, hardly ever turn for uh, psychological help on their own. І саме тому ми активно її пропонуємо. And that's why we, uh, act, we are proactive in offering it. Нагадаю, що ця робота відбувається звичайно в військових шпиталях. Ми заходимо в палати, знайомимося з ними, розповідаємо, хто ми такі, що ми прийшли і чим ми можемо бути корисні. And uh, this uh, work usually happens in uh, regular military hospitals. We just enter the wards, we introduce themselves and we describe how we can be helpful to the soldiers. Для військовослужбовців з такого роду травматичним досвідом надзвичайно важливо дати сигнал, що наш візит не є формальним, що ми поділяємо їхні цінності і нам є діло до їх переживань. And it's very important to let them know that our uh, visit is not a formal one, that we care about their experience and we want to share them. Після такої презентації зазвичай настороженість відступає, та вони виявляють зацікавленість в продовженні розмови. And uh, after such introduction, they usually are more at ease and are interested in, in, interested in continuing the conversation. Важливою технічною відмінністю від звичного психоаналітичного контакту на початку знайомства є пріоритет холдингу над континуванням. And the uh, important technical difference from usual psychoanalytic encounter is that uh, holding prevails over containment. Dialog ми звичайно розпочинаємо з того, що з'ясовуємо, як вони почуваються фізично. And we usually start, start the conversation by inquiring how uh, the patients uh, feel physically and which symptoms they're having. В якому стані їх поранення чи пошкодження? Як вони сплять? And we ask about their injuries, uh, how bad they are and about their sleep at night. Є апетит, зв'язок з родичами. And about uh, their appetite and their, uh, whether they are in touch with uh, their loved ones. Чи забезпечені вони предметами особистої гігієни? And whether they have all the necessary toiletries, for example, and other things. And if we can, we try to solve any problems they might be having in that respect. Наступна важлива відмінність від звичної техніки полягає в тому, що ми уникаємо інтервенцій, які сприяють регресії. Another important difference is that we usually avoid interventions that promote regression. Because we realize that, that the patients are regressed already. And and our task is just the opposite is to it, it is to overcome regression and uh, enforce their adaptation abilities because in a few uh, days they're going back to the front line додатково хочу зазначити що етичні та технічні вимоги кризового консультування передбачають що ми уникаємо регресії ще й тому що ранні 
травми не повинні бути актуалізовані. Вони можуть бути окреслені, а ми, але ми не дозволяємо собі їх розкривати. And another, uh, well, because there are ethical and technical requirements in uh, crisis counseling that we have to avoid regression and we have to avoid uh, uh, actual uh, bringing up uh, early trauma because we have no time to work on that. We can only state it, but not really go deep into it. Можна говорити, що психіка військовослужбовця для виконання своєї місії повинна перебувати в стані нормальної дисоціації. Uh, we might say that uh, the mind of uh, a soldier uh, has to, in order for them to uh, function properly, has to be in a state of normal dissociation. Вразлива та залежна частина його самості має бути відщеплена та витіснена. Вибачте, яка ви сказали залежна, яка перша? Вразлива. Вразлива, ага. Крихта, вразлива. Окей, the fragile and dependent part of their mind has to be split off and repressed. А доросла маскулінна частина его має залишатися актуальна. And the uh, adult masculine part of the eager has to remain functioning. Для ілюстрації пропоную познакомитись з кейсом такої роботи, який виглядає досить, досить наглядним. I would like to illustrate uh, my words with a case of such work. Це був дорослий чоловік, 53 років. Dr. Federowitz, can I interrupt? Before you present the case, I'm wondering, Gislaine, whether you would like to say something so far about your ideas or whether you first want to hear the case. Вибачте, я на секунду мушу вас перебити. Я б хотіла спитати Жислен, чи вона хоче щось сказати на даному етапі, чи спочатку хоче послухати випадок. Thank you, Jean. I mean, if anybody's been seeing my little square during this, you have seen me nodding so vigorously. Ви, дякую, Жан, ви, напевно, бачили, як я в моєму маленькому віконечку так дуже активно кивала. Every word that Alexander is saying, I agree with entirely. Um, and he has laid out beautifully the criteria that we must observe when we're doing what we would probably call psychological first aid, you call crisis counseling. Mm -hmm. Я повністю погоджуюся зі всім, що сказав Олександр. Він прекрасно виклав всі ці основні критерії, то, які ми повинні дотримуватися під час того, що ви називаєте кризовою, кризовим консультуванням, а ми би, напевно, назвали першою психологічною допомогою. And Alexander, you started with something that was said to me so often when I started to try to understand the psychodynamics of massive psychic trauma, I was told, this isn't psychoanalysis. You're not doing psychoanalysis. І ви почали якраз з того, що так часто траплялося зі мною, коли я почала займатися психічною травмою, я дуже часто чула, що це не психоаналіз, ви не проводите психоаналіз. But the fact is that we are using dynamic principles, as you have referred to, um, so often. And I could spend a long time now talking about what the goal is here. I think maybe it's important to hear this case. But um, I, I do want to mention one other thing which is um, Alexander Feltz started this whole series by asking us, is it possible to work ethically um, under conditions of war? Um, or how, <laughs> and in fact, this whole question of that we use formally, I think, as, as abstinence and um, neutrality, we are, when we do this kind of work, inevitably barriers are going to break down, structures are going to break down. This doesn't mean we're being in, in, unethical, it does mean we're doing the inevitable work of trying to reach someone for whom these barriers no longer exist. 
Uh, I have to translate, I'm sorry. Так, і uh, ви говорили також uh, про... Я хочу сказати ще одну річ про те, що uh, ці зустрічі почалися з того, що uh, Олександр Фільц uh, uh, поставив питання, uh, чи uh, можливо взагалі проводити етичну терапевтичну роботу у часи війни. І е, ті принципи, які ми формуємо, е, які ми, верніше, використовуємо формально, такі як абстиненція, як нейтральність, е, неминуче е, ці бар'єри всі будуть ламатися, будуть руйнуватися під час такої роботи. І, е, звичайно, що е, те, що ці бар'єри ламаються і ця рамка не дотримується, е, не робить цю роботу неетичною, просто вони є неможливі в даній ситуації. So I have one more statement, and I'm very anxious to hear your case, but just to speak to this question for a moment, Peter, who is a South American analyst, psychoanalyst, um, wrote 25 years ago, the treatment of narcissistic trauma. I'm sorry. You send your heart to hear. Can you? Yeah. Sorry, because I'm looking in the wrong place. Let me try. Mm -hmm. um, I said I'm anxious to hear Alexander's case, but I want to finish my remarks right now with a quote from Tucci, who is a South American analyst. He made these comments before the IPA about 25 years ago. І е, я казала, що е, я з нетерпінням чекаю е, послухати випадок Олександра, але я хотіла би зараз свій виступ, оцей коротенький, завершити цитатою е, психоаналітика, е, не розчула я ім'я з Південної Америки, який виступав, чи яка перед IPA е, 25 років тому. І це, the treatment of massive psychic trauma demands a deep emotional commitment. This is not intended to demean important concepts such as neutrality and abstinence. Він сказав, що лікування масивної психічної травми вимагає глибокої емоційної присвяти, і це не означає применшення чи знецінення стандартних загальних психоаналітичних понять, таких як абстиненція і нейтральність. А навпаки, це є спроба їх переосмислити і помістити у нове місце під, у цих нових умовах. So that is my answer to people who tell us we are not doing psychoanalytic work when we work with massive psychic trauma. And I'd love to hear your case. Дякую за такі акценти. Да, я думаю, що після кейсу буде більш зрозуміло, як це роблю я. Thank you, and I think that after uh, the, I present the case, it will be more clear uh, how I personally work with that. Після того, як я пройшов кілька тренінгів травматерапевті, я сам собі задав запитання, чи можу я залишатись в цій uh, діяльності психоаналітиком. And after I've been to uh, a few trainings uh, in trauma therapy, I asked myself this question, uh, whether I can remain a psychoanalyst. And my answer was that I don't want to give up my uh, psychoanalytic identity. I just want to adjust it to uh, be useful to, in, in this new reality. Я продовжу. Чоловік 53 років. Його звати Сергій. Okay. Uh, my patient is a man of about 53. His name is Сергій. Він підійшов до мене після звичного групового обговорення в палаті госпіталя загальних емоційних проблем, які, звичайно, турбують поранених, що зазнали військового стресу. 
And we had a, our usual uh, group uh, discussion of uh, typical emotional problems of the military uh, who have suffered uh, massive stress. And so he approached me after one of such meetings. He is a patrolman. Що я можу йому порадити стосовно страху, через який він під час артилерійських обстрілів не може сховатись у бліндаж? And he asked my advice uh, what he should do about his fear, uh, which paralyzes him and makes him unable to hide uh, in the uh, trenches during shelling. Uh, not in the, uh, no, he, he prefers to stay in the trench and not go into the ви б змогли пояснити, коли я вже таке бліндаж? Так, зараз я попробую. От вірите, що таке бліндаж? Як бліндаж, я якось не готова. Just a moment, I'll have to look up the word because there is a, uh, there is a difference. Um... Таке укриття схоже на викопану пещеру, накрите якимись підручними. Uh -huh. там. Зараз скажу. Um... Okay, it's a dugout. There's a trench. It, it's not covered, but a dugout is covered. It has like a roof. And it has wood, like wooden roof from logs. It's more safe to go there. Mm -hmm. And uh, he uh, blamed this fear. Uh, and this inability to hide in the dugout uh, for uh, receiving his uh, latest concussion. So instead of going to the dugout, he preferred to stay in the trenches and there was an explosion next to him. У мене одразу виникла думка про наявність латентної клаустрофобії, яка проявилась під час війни. Та протягом розмови я задав йому кілька запитань, щоб прояснити свою гіпотезу. And uh, I had this idea that he might be having a, a, a latent or underlying claustrophobia, which manifested during the war. And I asked him questions uh, in order to make sure if it was really so. Uh, but uh, nothing uh, uh, in, uh, about nothing uh, uh, what he said. He didn't say anything uh, that uh, seemed to uh, confirm this hypothesis of mine. Раніше ніколи в житті він не боявся закритих приміщень. He was uh, he had never been afraid of uh, closed spaces before. Він розказав мені, що працював на залізниці. He told me he used to work at the railway. А 14-го року допомагав військовим як волонтер. And after 2014 uh, he had been volunteering for the military. А вже в березні цього року сам пішов в тероборону та через деякий час опинився в Збройних Силах. And this March he volunteered and went to a territorial defense and after a while he ended up in the military, in the armed forces of Ukraine. Сергій розповів, що в нього дві дорослі дочки, а до молодих хлопців він ставиться як до синів, яких йому не дав Бог. He told me that he had two uh, grown daughters and he treated uh, his uh, he treated younger men as sons he never had для нього нестерпно коли гинуть молоді хлопці та він вважає що його досвід допоможе кому зберегти життя he found it unbearable unbearable to see a young man die and he also hoped that his experience will help uh, save someone's life Потім Сергій несподівано запитав мене, як я ставлюсь до самогубства. And all of a sudden he asked me what I thought about suicide. Я запитав, чи є в нього такі думки? And I asked him whether he was having such thoughts. 
Сергій відповів, що в нього немає таких думок, але він знав хлопця, який вчинив самогубство. He said he didn't, but he used to know a, a younger man who had committed suicide. Його завжди турбувало те, що людей, які скуїли самогубство, заборонено ховати на кладовищі. Та запитав, як я до цього ставлюсь. And he's, he told me he had always been bothered by the fact that uh, people who committed suicide were not allowed to be buried in uh, regular graveyards. And he asked me what I thought about that. Я відповів, що як психіатр добре знаю, що церква робить виключення для людей, які були визнані психічно хворими. And I answered uh, that as a psychiatrist, I knew very well that the uh, church, church made uh, uh, exceptions for uh, people who were uh, proven uh, to have mental problems before they died. На війні людина може втрачати надію та перебувати у стані, який не можна вважати нормою. In the war, uh, a person can lose hope and uh, be in a mental state that cannot be considered normal. Сергій далі почав розповідати про своє життя, та здавалося, що він зовсім забув про своє попереднє запитання стосовно страху. He went on uh, to tell me about his life and uh, he seemed to have forgotten his initial question about fear. Та через деякий час я вирішив йому нагадати, то запитав, як пов'язані всі ці теми, які and він сьогодні піднімав. And after a while I decided to remind him about it and asked him what was the connection between all these themes he talked about. Сергій розповів історію, яка трапилась кілька місяців до того. He told me a story that had happened a few months before. Коли його підрозділ потрапив під жорстокий обстріл. When his regiment uh, was under heavy shelling. Та кілька хлопців, які перебували у бліндажі, назавжди там залишились. Через те, що саме туди потрапило кілька снарядів та зрівняло все з землею. And a few fellows who had been in the dugout had stayed there forever because uh, the shells uh, hit uh, the dugout and uh, just leveled everything. Він в той час перебував в окопі, та ті, хто вціліли, забрали поранених і спішно відступили на більш безпечні позиції. And he had been in the trench at that time, and uh, the ones who survived took away the wounded and retreated to safer uh, positions. Далі він додав, що вважає таку ситуацію жахливою, коли родичі не можуть поховати по-людськи рідну людину. And uh, he also uh, said that he found it horrible when relatives didn't have a chance to bury their loved one. Він не хоче для себе такої смерті. And he doesn't want to die like that. Я запитав, наскільки для нього важливі релігійні канони. And I asked him uh, uh, how important uh, religious dogmas were to him. На що він відповів, що питання не в релігії. And he said that it, religion was not the issue here. Він, як і всі його сусіди, ходить до церкви на Пасху. Але для нього важливо, щоб по ньому залишилось місце, де він похований. Uh, just like uh, his other neighbors, he goes to church uh, on Easter day, but it was really important for him to have a place where he uh, was going to be buried. Щоб родичі могли відвідати його могилу. So his relatives could visit his grave. Так, сказав я, тепер, здається, я розумію, чому він не може сховатись у бліндажі. Uh, okay, uh, I said, I guess I understand why you can't hide in the dugout. Досвід загибелі хлопців з його підрозділу залишив глибоку рану в його душі. Uh, this experience of, uh, uh, the, uh, of his... Uh, fellows uh, from his regiment that died in the dugout uh, made a deep impression on him and traumatized him. А той факт, що він перебував в той час в окупі, врятувало його життя. And uh, his being in the trench at that time uh, had saved his life. 
щоб потім дозволило залишити небезпечне місце. Allowing him to leave the dangerous place. Ми взагалі схильні надзвичайно довіряти власному досвіду. Uh, he's really inclined to trust his own experience. Особливо, якщо віримо, що саме це врятувало наше життя. We are inclined to trust our experience, especially uh, when we believe that it, had, uh, it has saved our lives. Yes. Але схоже на те, що він ще страждає через почуття провини. But it looked like he was also suffering from guilt. Mm. Сергій визнав, що так і є. Він картає себе за те, що не спробував повернутися та перевірити, можливо, там, де хто міг залишити живим. Сергій admitted that it was so that he uh, was beating himself up for failing to go and check maybe someone had been still alive in the tagout. Але зараз на тій території знаходяться ворожі війська. But right now that territory uh, is occupied by uh, the enemy. Він не може викинути з голови як те, як жахливо почуваються родичі тих хлопців, які розшукують їх. Та ніхто не знає, де їх шукати. He can't help thinking about how uh, terrible the relatives must feel who are trying to find their loved ones and no one knows where they are to be found. Я відповів Сергію, що саме він і є тією людиною, яка знає, де вони загинули. I told Serhi that he was the very man who uh, knew where they died. And I also said I had, an, I had advice for him. And I told him that he had to survive this war, and after it was over, he had to go back to the place where the boys died and place a cross with their names written on it, on, in that spot. Сергій зауважив, що не знає навіть ні їх імен і прізвищ, а лише позивні. Uh, he uh, said that he didn't know their names or last names, he just knew their well, pseudonyms, nicknames. Матея сказав, що він має написати там їхні позивні. Я впевнений, що це допоможе родичам хлопців розшукати їхні тіла. And I told him that uh, he should write their nicknames there then, because that would still help their relatives find their bodies. Здавалося, що Сергій надовго замислився. Через кілька хвилин я порушив мовчанку і додав, що для нього надзвичайно важливо з повагою поставитись до свого власного острову. And uh, he was poring over that for a while in silence, and then I broke the silence and told him that it was really important for him to treat his own fear respect, with respect. And also uh, ask one of his uh, buddies to uh, inform his relatives in, in case of his death inform his relatives of the circumstances and the place where this happened. На тому ми попрощались. And that's where we said goodbye. Я після того не мав нагоди з ним зустрітись. And after that I didn't have a chance to meet him again. Свої звичні аналітичні практиці я ніколи не дозволяю собі бути наскільки дидактичним та директивним. In my usual analytic, uh, psychoanalytic practice, I never allow myself to be so didactic and di directive. But I had this feeling that in, uh, under the circumstances Sergei was in, this is the very kind of advice he needed in order to overcome his fear of uncertainty. I also have to add a few general uh, things that work in, in, with, in crisis intervention also uh, envisages uh, self-care, 
and uh, distribu distribution, uh, maybe of a weighing of uh, such emotional loads. Також мати механізми підтримки для фахівців, які працюють в темі кризової допомоги. And it's also important to uh, establish a, a support system for professionals who work in crisis interventions. Такі, як став обговорення після робочої сесії. Like a discussion with the staff after the uh, working sessions. Де є можливість осмислити та розділити емоційно складний досвід. Uh, where you can reflect uh, on the emotionally complicated experience. And there also should be an opportunity to turn for supervision to more experienced colleagues. На завершення мені б хотілося додати, що знання психоаналітичної теорії та здатності до контейнування є надзвичайно корисним і допоміжним в такій роботі. I would also like to add that knowledge of psychoanalytic theories and um, containing uh, techniques are really important in this kind of work. Однак світ усвідомлювати, що кризове консультування, по суті, є іншою професією та вимагає певних психологічних якостей та спеціального навчання для такої діяльності. But, um... We also have to uh, uh, admit that uh, crisis counseling is a, a different kind of trade and it needs psych uh, certain psychological qualities and uh, specific training. Я, власне, з певного часу підтримую таке штучне розщеплення в своїй психіки, своїх двох професійних ідентичностей – кризового психолога та психоаналітика. And I have been supporting this uh, purposeful splitting of my two identities of crisis psychologist and psychoanalyst. Yeah, cool. Thank you. Thank you very much, uh, um, Alexander. Uh, so I want to I want to direct the, the discussion to to Gislen and then maybe open it up also to all the, uh, to our audience. Я хочу зараз передати слово Жеслен, а потім дозволити усім учасникам висловитися. Жеслен, what did you make of what happened there? Did I ever speak? <laughs> um, as you know, I'm a relational analyst and I am so impressed at the way in which Alexander was able to reach this man. Um, and... Ви знаєте, що я є е, реляційний аналітик, і я була вражена е, тим, як е, Олександр зміг е, встановити контакт, достукатись до цього чоловіка. One of the um, very important American psychoanalysts um, who recently died whom we quote a lot in trauma work is Dory Laub. Ми часто цитуємо Dory Laub. Це є важливий американський психоаналітик, яка нещодавно померла. And like me, um, he was a relational analyst in effect, and he said, Psychic structure is relational, um, and trauma is deconstructive. Did you repeat this? I'm sorry, because you were yeah, turning sure. away and I couldn't hear. Psychic, <laughs> structure, mm -hmm. psychic structure is relational, and trauma is deconstructive. Uh, Психічна структура є стосункова, а травма є деконструктивна або деструктивна. So, there are so many things, aspects of the work that you did, Alexander, that I could comment on. But what I'm commenting on here is how your sensitive handling of this map, your ability to 
really understand what happened to him in the trench versus whatever the thing other thing was um, helped you get to his fear of basically of being forgotten of being hidden and forgotten І я тут багато над тут є дуже багато аспектів, які я могла би прокоментувати, але я б хотіла зараз прокоментувати ваше вражаюче абсолютно ставлення і вашу вражаючу інтервенцію з цим пацієнтом і вашу здатність розуміти те, що з ним сталося, і це все ваша допомога дозволила добратися до того його страху, який вже здавалося був забутий тут. Essentially this terror of erasure of being erased. Фактично це є це є його страх бути стертим з лиця землі. In addressing it in the way that you did, you were helping him to you were becoming for him a different kind of internal object. І через те, що ви звернулися саме до цього страху бути знищеним, стертим з лиця землі, ви стали для нього іншим видом внутрішнього об'єкту. One who could listen um, and one who could direct. Таким, який може вислухати і який може спрямувати. And now I want to ask you about the, the experience for you as you find yourself deviating from what you would do in a normal psychoanalytic session. І також я б хотіла запитати ваш власний досвід, як це є для вас, коли ви відхиляєтеся від звичної поведінки на психоаналітичному сеансі. Did you have to think before you made that suggestion about um, how, how to identify the bodies and how to use nicknames and how to, did you have to think about that or did it just happen automatically? Чи ви мусили обдумати цю пропозицію поставити хрест з, з позивними, чи це просто автоматично сталося? Це сталося інтуїтивно, я в цей час так відчував, так розумів, і в мене було таке відчуття, що я відчув його душу, його страх. І я сказав це досить впевнено, не так, як я іноді говорю інтерпретації, Гіпотетично, да, я сказав це досить директивно і впевнено. І здається, це попало. And I did it intuitively, because this is mm -hmm. what I felt about this, and this is how I understood, and the, these are the feelings uh, that I could pick up in his soul and uh, his fear, and I said it uh, very confidently and it's not the my usual way when I am being hypothetic making an analytic interpretation I was very confident and straightforward in that so what was it like to be that way with him mm. Я після цієї розмови я відчув, що щось відбулося, щось відбулося важливе для нього і для мене. Well, it's hard to describe, but after this conversation I felt that something important had happened both mm -hmm. for him and for me. Mm -hmm. Yeah, that's such a marvelous experience when that happens you emphasized the need for what we call debriefing for talking to people and moving talking to colleagues and moving to a place of reflection after this work that you've done 
Так, це є чудовий взагалі досвід, і ви також згадали про потребу у тому, що ми називаємо дебрифінгом, тобто про рефлексію обговорення з колегами після проведеної роботи. Я от з вами зараз я обговорюю це. That's what I'm doing with you right now. The second time. Ну, звичайно, я з колегами поділився цим досвідом. Ми їхали на машині з цього госпіталю, я розказав про цей випадок, і ми обговорювали це з колегами. Of course, I shared this experience with my colleagues when we were going back in a car. I told them about it. What kind of feedback did you get? І який зворотний зв'язок ви отримали від них? Ну, мені важко отримувати від них зв'язок, тому що я почуваюся там лідером в тій команді, і там менш досвідчені колеги, вони сприймають мій досвід, мої там, кейси, як певну там, можливість чомусь навчитись в мене, і тому для мене важливість обговорювати це з більш досвідченими колегами, тому що я, я супервізор для них, я лідер, і тому там... Можливо, у когось є якісь були сумніви, але за мною так, цими сумнівами не поділилися. Не поділилися. Я сподіваюся, yeah. від вас почути зауваження, якщо такі буде. You know, it's hard for me to uh, get to really to get feedback from these colleagues because I'm sort of a leader among them. I'm their supervisor and they usually regard this kind of experience as an opportunity to learn something from me and even someone had uh, any doubts, they did share it with me. So So uh, I also need uh, to discuss it with uh, an audience like you, with more experienced colleagues. You know, there are so many, thank you. There are so many things to talk about here, Jean. And yet I would love to hear what the audience has to say about this kind of um, crisis intervention which is informed by our psychoanalytic, our psychodynamic understanding. I'm sure there are a lot of thoughts about that, that maybe we could invite people. Тут багато що oh, можна have... сказати, але мені дуже би хотілося е, почути від аудиторії, е, що вона думає про е, таке проведення кризової інтервенції, е, яке є підкріплене психоаналітичними знаннями і компетентністю. Well, we have already one in the form of uh, Josh Brownstone. And yeah. for, the, for those who would also like to react or have uh, ideas uh, and comments, please just raise your hand on the, the rubric of reactions. Okay. У нас вже є зворотний зв'язок, ми бачимо перший, і хто хоче теж відреагувати, будь ласка, там в рубриці реакції піднімайте руку. George, go ahead. Yeah. Thank you. Uh, first of all, I'd like to thank Sean for inviting me, even though I'm not a relational analyst. I'm not uh, an Adlerian. I'm a Freudian, a card-carrying Freudian analyst. Uh, and nevertheless, and that word nevertheless is important, I'm a big fan of uh, Gislain uh, and her writing. Uh, anyone who has not read her book should read her book if they can, because what we've just heard from Dr. Fedoretz is almost, it could be an illustration in her book. How do you work with uh, trauma if you're a psychoanalyst? And the only thing I have to complain about for, from Dr. Fedoretz is what he considers his splitting between a trauma therapist and a psychoanalyst. You could never have done this work if you weren't a capable psychoanalyst who uses all the theory that he's learned, all that he's learned about people, and he's learned to use his own countertransference. And it's George, so- George, please, for translation, made the oh, way. Too long, uh, George. Just yeah. carried away. Uh, <laughs> Okay. Отже, я дуже хочу подякувати Жан, що мене запросили на цю зустріч, хоча я не є стосунковий аналітик і не адлеріанець, я такий фройд, фройдистський аналітик, і також я є великим фанатом Жеслен і її роботи, і всім раджу прочитати її книжку, хто не читав, 
І те, що сьогодні представив доктор Федорець, могло би бути абсолютно ілюстрацією в її книзі. І е, єдине, що я, е, на що я хочу звернути увагу е, щодо про презентації доктора Федорця, це про те, що е, ви говорите про розщеплення між травматерапевтом і психоаналітиком, але ви ніколи б не змогли провести цю роботу, якби ви не були психоаналітиком, не знали всієї теорії, не використовували свої е, знання е, про психіку людини, отримані з психоаналізу, і не використовували контрперенесні, кому ви теж навчилися в психоаналізі. Uh, to, um, as far as being a psychoanalyst, as far as I'm concerned, if you're a psychoanalyst treating a neurotic patient, you're going to work one way because that's a different, that's one kind of disorder. If you're a psychoanalyst treating borderline patients, you'll treat them another way, but based on psychoanalytic principles. And if you're a psychoanalyst treating trauma, you'll work yet another way based on psychoanalytic uh, principles. Where the, where the borderline is uh, between what is allowed and what's not allowed, uh, <laughs> That's no different than if an internist gives uh, penicillin or acromycin. He uses this for that and that for that, but he's based on the knowledge he has about pathology. Um, there's so much more can I could say. You, no, no, George, it's very interesting, but let Oksana translate. Yes. Я коротко скажу, тобто, якщо ти психоаналітик і ти, на мою думку, ти лікуєш пацієнта невротичного, то ти працюєш в один спосіб. Якщо лікуєш межового пацієнта, то в інший спосіб. На основі тих психоаналітичних принципів, якими ти володієш. Якщо ти лікуєш пацієнта з травмою, то ти також лікуєш його в інший спосіб, але все одно на основі тих принципів. І де тут межа того, що можна зробити, а що не можна зробити в даній ситуації, це приблизно так само, як коли лікар-інтерніст так, лікує, скажімо, одну патологію пеніціліном, а іншу еритромицином, тобто залежно від того, які є покази і потреби. And one more question and one more comment. The question that I have is uh, Dr. Federets and others. Um, do you find you more often work with individual patients or perhaps with groups? Number, that's the question. And you'll answer it when I make the comment. The comment is, this is the third of these conferences. As far as I know, this is the first time probably in history that a psychoanalytic conference has been held about the work that's being done in an ongoing war. I think whatever comes of this, it should finally be published because there's so much to be learned here that most people have never known about. Thank you very much. Uh, я маю uh, запитання uh, до доктора Федорця і також до інших, uh, які я, зараз я прошу вас відповісти також після коментаря. Перше зап запитання – це чи ви частіше працюєте індивідуально, чи більше працю проводите групову роботу? І е, також е, коментар, е, це те, що це вже є третя така конференція аналітична, і, напевно, це вперше в історії, коли ми обговорюємо проблематику війни, що досі триває, і це є унікальний досвід, і, звичайно, що він повинен бути опублікований з часом, тому що ніхто е, досі такого ще не робив. Whether you work more with individuals or more with groups. Питання було до доктора Федорця, чи ви більше працюєте індивідуальні чи в груповому сетіві? Безумовно, Джордж правий стосовно його зауваження, що якби я не був аналітиком, я б не міг зробити цю роботу. Я маю на увазі іншу ідентичність, коли я говорю про технічні принципи. Uh, of course, George is right about me having this uh, analytic identity and using it in my work with trauma. I What I was talking about was technical principles. Свої звичні аналітичні діяльності я, звичайно, працюю як індивідуальний аналітик. In my usual uh, psychoanalytic practice, I usually work individually. Коли ми приїжджаємо в госпіталь, то е, ми заходимо в палату і зразу виникає спонтанна групова робота. 
when we come to hospitals, we enter a, a ward and then there's spontaneous group work going on already. И нерідко після такої групової роботи, коли вона закінчується, зустріч з військовим палаті, слід за цим відбувається індивідуальне звернення. And oftentimes when this kind of group work is, uh, is over, uh, there may be individuals, individual work uh, from uh, the uh, soldiers approaching us. Alexander. Jean, Jean, may I just comment on something that George yeah. said, please? Because um, these comments will take me away from this thought. What we are talking about here, George, and you are absolutely right about this going on in time of war, although in, well, thinking about what happened in England during the Second World War. But what we are talking about here are both patients and therapists who are sharing this trauma. Now, it's true that Alexander wasn't on the battlefield and in the trenches with this man, but he is nonetheless in a country that is war. And I think that what we haven't spoken enough about here, uh, and I, I'm not suggesting we do this today, but I do want to say how very important it is to understand how the criteria are changed by sh working with shared trauma. Mm -hmm. Thank you. So now I know Alexander yep. has something. Я б хотіла ще зробити один коментар, тому що наша подальша дискусія мене якби відведе від нього. І звичайно, що Джордж є правий щодо того, що це є дискусія, яка відбувається під час війни, що триває. В Англії теж були певні моменти під час Другої світової війни, але тут важливо є те, що пацієнти і терапевти розділяють цю травму. Звичайно, що Олександр не був на полі бою з цим бійцем, але все одно він перебуває в Україні, яка воює, в якій йде війна. І ми недостатньо говорили, напевно, про це. Я не пропоную про це говорити саме зараз, але, власне, важливо, як змінюються критерії, взагалі, оцінки, коли травма є спільною для терапевта і для клієнта. Не знаю, чи це до мене запитання, чи для всіх. Я це коментар. Да. Да. Ну, дякую, тоді я зупинюсь. Це uh, uh, Олександр, tell us uh, what's on your mind. Олександр, yeah. uh -huh. yeah. хоч yeah. хочеться. Uh -huh. Олександр, раз це хоче. Я спробую ще один. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Я ще свою хотів, хотів сказати ще свою ну, один такий з, з досвіду нашої роботи з е, травмованими в нашому зараз тепер центрі психічного здоров'я, де ми працюємо з, в клініці з травмованими і фізично, і психічно е, військовими. I would like to share our experience in the clinic where we work with uh, the military uh, who were both injured physically and uh, traumatized mentally. Ну, і я мушу сказати, по-перше, ну, по-перше, ми всі дякуємо Олександру і ми його запросили, бо він є, ну, де-факто в Україні визнаний фахівець в в на площині психоаналітичного розуміння травми. І дійсно лідер в цьому напрямку. And we uh, thank uh, Alexander and we invited him because he is a, a recognized professional in Ukraine uh, in psychoanalytic understanding and approach to trauma. І ця піднята тема дисоціації, яку сьогодні Олександр підняв, яка дуже добре була підкреслена Жеслін і Жислян, і е, потім Джордж е, такий ще додав психоаналітичний аспект. Вона, е, для, ну, вона в нашій роботі також дуже такий відгук цікавий знаходить. Я хотів просто поділитись коротко ще таким одним досвідом. And this uh, topic of dissociation uh, that was raised by Alexander and uh, 
also supported by Jocelyn and George. Uh, also, um, I also have a, a, an interesting response to that I would like to share from our practice. Ми щораз частіше в нашій роботі і в стаціонарній роботі, і в амбулаторній говоримо про таку річ, як подібно до того, як Біон говорив про злоякісну регресію і позитивну, конструктивну терапевтичну регресію. Ми говоримо про патологічне розщеплення і корисне розщеплення, дисоціацію, корисну і патологічну дисоціацію. Like, uh, just like uh, Beyond spoke about malignant regression and positive regression, we find ourselves talking more and more about pathological and uh, useful or helpful dissociation. І про це говорилося, але тут є дуже цікавий аспект, бо те, що було сказано сьогодні, що з точки зору реляційного аналізу Олександр став таким внутрішнім глибинним об'єктом, який показав дорогу, таким кондуктором, кондуктором для пацієнта. Кондуктор. And there was a, an interesting aspect uh, of, uh, from the uh, relational analysis viewpoint that uh, Олександр became uh, this internal uh, deep object uh, for the patient that was leading him. І тут є цікавий аспект, бо, е, е, бо якщо ми собі так, ми б ще могли додати такі, е, е, таке уявлення, що травма, гостра травма, вона дисоціює свідому частину від несвідомої частини дуже масивно е, за рахунок дуже високого опору е, по відношенню, ну, для проникнення позасвідоме. Опір стає дуже сильний. Між свідомим і позасвідомим. And uh, we can also add uh, <clears throat> this idea that uh, uh, acute trauma uh, dissociates uh, conscious, uh, the conscious from the unconscious. And uh, uh, due to this uh, high resistance. І асоціація, ця дисоціація для нас, для терапевтів, означає, що ми взаємодіємо з пацієнтами з одного боку на цілком свідомі площини, ні з їх так би, актуальною картиною світу. And this dissociation means uh, that on one hand we interact with our patients uh, on the conscious level in their uh, uh, current uh, view of the world, conscious view. А з другого боку, ми намагаємося встановити контакт з відщепленим глибоко відщепленим позасвідомим і прокласти місток через той опір. Наша функція в первині, так як ми це робимо. Я зараз кажу, як ми це робимо. Наша функція полягає в тому, щоб прокласти місток між двома дисоціоними частинами позасвідомим і усвідомленою картиною реальної ситуації. And on the other hand, we work with the um, uh, split with a deep uh, split off unconscious, and we try to build a bridge between these two in order to overcome this resistance and to unite them. Alexander, Alexander may, may I interrupt you because there's not a Natalia uh, Nalia Yevinko who's had her hand up for a while. Works. It okay, but, they, but, but they can wait. Okay. It's okay. It's is it okay? Sure. 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 I just want to say two words. And what we do when we come to the ward where there are wounded and traumatized? When we enter the ward with the injured and the traumatized patients. We start with some soft but understandable jokes. З гумором. Ми починаємо говорити з гумором. We start off with very gentle humor. І як ми бачимо, що ті пацієнти травмовані, які відкликаються на гумор, відреагують на гумор, ми знаємо, що це є ті пацієнти, з якими можна стартувати, працювати психотерапевтично, як на свідомі, так і на несвідомі площині, тобто психодинамічно. Ті, які не відкликаються, потребують спочатку такої серйозної поведінкової терапії. 
and uh, by that we can differentiate the patients who uh, respond to humor. They can be worked with psychodynamically and uh, the, the others who do not really respond to uh, humor uh, would need uh, more behavioral interventions. Це працює дуже добре, і гумор є тим містком між відщепленим свідомим, розщепленим свідомим і позасвідомим. And this works really way, uh, well, and uh, the humor uh, builds this bridge between the, the conscious and the split off unconscious. But Alexander, in a way, you have to also dissociate as you enter the wards. You have to split yourself off too. So in that sense, you're in a very similar dance, which is what I think Gislen had referred to as well. Um, you have to leave a soul of your part also at home as you're yeah. treating Але them. But також, коли заходите в цю палату, ви теж повинні дисоціювати, ви повинні відщепити частину себе, те, що казала теж Жислен, наголошувала, треба залишити частину своєї душі вдома. Ну, тут мені важко щось сказати, ну, мабуть, що так. Тому що мене є як пацієнти, ми є інакші. Because we're not, we're different than our patients. Yes. Oh, are we? Yeah. But anyway, I, I do want to hear from uh, Natalia. Natalia. Okay. Uh, uh, я буду говорити, по-перше, я перепрошую, що я говорю в темноті, тому що це є сучасна, теперішня наша реальність, частина нашої реальності. I'm sorry, I have to speak from this dark. This is a part of our current reality. Так, власне, я хотіла це сказати, що це є ще травма і що це є розділеність, така спліт між тем, світлим і темним, яке ми зараз маємо в нашому житті, і це так дуже відображає ситуацію зараз. And this, uh, I, this is what I wanted to say, that this is shared trauma and this is the splitting between light and dark that we experience in our life right now. Мені би хотілося дуже багато, набагато більше поговорити не сьогодні, насправді немає часу про ще, про ще е, травма, тому що це надзвичайно важливо в нашій реальності, як ми працюємо. Ми працюємо з місця так, такого саме, працює, як живе наш пацієнт. And we wish we could talk more uh, about uh, shared trauma, but we cannot because of the lack of time, because we work from the same place where our patients are at, because we all share that trauma. І етика наша, хоча етика залишається етикою завжди, підходи до етичних, до етики змінюються, так? And the ethical approaches are also changing, although ethics remains the same. Олександр запитав, сказав у своїй доповіді, що є етичним працювати, так як він працює в травматерапії, я тоже також травматерапевт, я психоаналітик, але 14-го року життя з так сталося в Україні, що бути, щоб бути своїм народом, я мусила ще стати психотравматерапевтом. And uh, Alexander was uh, talking about ethical implications about uh, working uh, as a psychoanalyst and uh, trauma therapist, but since 2014 I also uh, felt this need to be with my people and uh, get trained as uh, trauma therapist. І е, етика наша, е, мені здається, що етика тут одна. Етика е, психотерапії, етика психоаналізу – це є найбільша етика, це зробити, дати свободу пацієнту, свобода суб'єкта. І, е, це, ну, тобто це етика. І як би ми не працювали зараз в стані війни, як травматерапевти, ми, власне, несемо цю етику, ми даємо свободу, звільнення від чогось своїм пацієнтам, і це є дуже етично. And I think that ethics is the same here because by uh, helping our patients, we uh, give uh, them freedom and we uh, carry this ethics and uh, freedom for our patients and uh, they're, uh, and they are being freed from things. Так, тому, тому будь-що ми робимо, будь-що б ми не робили, якщо ми даємо звільнення, якщо ми даємо Відчуття легко, чогось, чогось покращення, це вже є етичне. And uh, whatever we do, uh, if we uh, carry freedom, if we bring freedom and liberation of something, free, freeing uh, 
of our patients. It's uh, ethical. Я пам'ятаю, що з минулого зібрання у нас з другого, здається, другий тут чи перший раз, не пам'ятаю нашу зустрічі. Франсуазе Дева говорила про чотири засідничі принципи роботи в такій ситуації, яка в нас зараз в війні. Це близькість, негайність, надія і простота. Я можу прокласти. Я перекладу. Я думаю, що в нашій першій зустрічі Франсуаз говорив про чотири принципи цього допомоги, що є близькість, надія і простота. І це, власне, те, що Олександр робив, і те, що ми робимо кожен раз у своїй роботі з травмованими пацієнтами. І тому, якщо це допомагає людям, якщо це дає їм звільнення від їхніх від їх від тяжкості того, що вони несуть в собі, це є це є надзвичайно етично. And this is what uh, Alexander was doing and this is what we are all doing and if uh, these uh, principles uh, offer help to our patients and uh, uh, improve their condition and uh, make their life better, it's ethical. Я хочу висловити співчуття, підтримку, емпатію і до Олександра. Я розумію, що він може відчувати в цих ситуаціях, тому що я відчуваю так само, коли працюю з травмами пацієнтами. Це важко, перебуваючи в тій самій біді, ще віддавати частину себе на врятування інших. And I would like to say I stand with Олександр here, because I know how hard it is to Try and give a part of yourself when you are uh, in this together with your patients in in this ordeal. Ми здається, що ми дуже заслуговуємо ми українські психотерапевти на те, щоб поговорити про ще травму. Це нас нам нам буде дуже допомогло. And I think that Ukrainian psychotherapists need to talk about shared trauma, and it would be of great help to us. І дякую вам всім дуже сильно за вашу підтримку. And thank you all very much for your support. Thank you. Thank you, Natalia. Uh, we have one more hand up from Margarita Vulkanich. Я хочу подякувати Олександру за його випадок, тому що я буду говорити практично зовсім, не вдаватися до теоретичних міркувань. Випадок і Олександр мені нагадав емоційно. Мій випадок, який відбувся у мене як психотерапевта 15, а може 20 років тому назад, зараз я з іммігрантами працюю, а це був терапевтичний випадок десь 15-20 років років тому назад. Мене молодого психо... ну, зовсім молодого психотерапевта викликали в ортопедичне хірургічне відділення, де поступили двоє дітей після автокатастрофи, в, яку... в якій загинули в машині батьки, і двоє дітей 10 і 6 років також потребували негайного, там вже одна операція відбулася, потім друга, третя йшла. Операція... Треба переклад, паузу наперед. I would like to thank Олександр for his case, and I would also try to talk from a practical standpoint. This reminded me of my own case I had 15 or 20 years ago, because now I work with immigrants, but back then I was a young, maybe not that young therapist, and I was... I was summoned to a surgery department where there were two kids of 10 and six years who suffered a, a car crash in which uh, both their parents died and they were undergoing operations. І викликали у відділення бабусю і дідуся по маминій лінії. Вони повинні були підтримати дітей, щоб далі йшли реконструктивні операції там з кінцівками. І бабуся не могла, вона не могла війти в палату до дітей, хоча дітям сказали, що діти знали, що є бабуся, щоб далі їх підтримати у цих хірургічних втручаннях. And uh, there were uh, uh, the children's paternal uh, grandparents there, and they were uh, called to help the children uh, 
to uh, uh, through all uh, these uh, reconstructive uh, limb surgeries they had to undergo uh, but uh, the grandma couldn't bring herself to enter into uh, the ward although the kids knew she was there Вже не буду зараз вдаватися в деталі і згадувати деталі співпраці з цією бабусею. 50-річна жінка, не така стара. От, це період Радянського Союзу. А у мене якось так само був такий флеш, що от вона повинна піти на могилу до дочки. Там вона мала повинна щось, ну, я дала конкретно пораду, що вона повинна зробити, асоціювати в собі і маму, і бабусю, і стати і мамою, і бабусею, і ще чимось для тих дітей, і от такою сильною гренд-мама, да, тобто з великою мамою, йти в палату і бути для тих діток. And I, I will not mention all the details, but this, uh, this is uh, actually the same thing I did uh, for that woman. She was uh, that woman of 50 that she had to because she was thinking about um, that she had to go to her daughter's grave. And I, I told her that she has to, uh, I gave her this advice, that she has to uh, become uh, both a grandmother and a mother for these kids, that she has to be strong to help them pull through. This was a very long work. There were only two meetings. Дві зустрічі, але для мене це було якийсь великий період часу, ніби я прожила, але певно я так само була якась така директивна, що після другої зустрічі оця жінка зайшла в палату і вона далі супроводжувала цих дітей, і ці діти ходили до школи і більше вони за допомогою психотерапевтичної чомусь не зверталися. Вчителі казали, що в тієї сім'ї все гаразд. And it was a really exhausting long work for me, although we only had two sessions. And uh, it took, it seemed like a long time and I was really directive. And uh, after the second meeting, uh, grandma could enter the ward and she was helping the children. And they never uh, went back to uh, therapy, but what uh, but I learned from the teachers at the school, the kids were going to that everything was fine in the family. Тобто там був супровід вчителів, але от такої вже глибокої психотерапевтичної роботи вони не потребували. Ну, в той час у нас психотерапевтів не було там багато. Дякую, що я взяла час вам. І дякую, Олександр. And they didn't, they were not uh, followed by therapists, just by their teachers. They didn't need, need any uh, deeper work. And so I was glad that it was okay. Thank you for your time and for listening to me. So there's one more, I think, uh, one more commentary or question, and then I want to give the last two minutes or three minutes to Gislen and to Alexander and thank them already for your wonderful and very moving presentation. Uh, uh, but I think we have Aliona still. Aliona wants to comment, and then we will give the floor to Alexander for the commentary. Коротенько, будь ласка. Ще question. Uh, ой, uh, я хотіла запитатись у Жеслін. Uh, вона казала uh, про Doris Laub чи про Doris Brothers. I would like to uh, ask Jeslin about the uh, analyst you referred to. Uh, Dori Laub. Dori Laub. Thank you. Yeah, okay. I was about to put an answer in the chat. It was it you who asked what book? I could give you an, um, I'm going to give you an article that speaks directly to what I was saying to Alexander about the internal benign object. So I was going to put that in the chat right now. Я хотіла написати в чат для вас, також який автор писав про внутрішній сприятливий об'єкт, в якій книзі це було. We put, Gislen, we put your book in the chat already. No, that, that's very nice of you, but that no, I, I know I you want to also, to, yeah, but I also want for those who, who asked, your book is in the chat and you Thank want you. to probably provide some Також для тих, хто запитував, написали також назву книжки Жеслен у чаті. Поранені реальністю, розуміння та лікування травми в дорослому віці. I have a technical problem, which is that I have raised my 
my um, laptop in order to be on Zoom. So I actually can't type. Um, so if I type this in when we're finished, um, can it be made, can it stay available so that Aliana yes, can Yes, we'll, we'll, we'll take care of that, Gisela. Send it to us yes. and we'll take care of Gisela, it. Gisela, she has a technical problem, she can't write it. Now she's writing it later, she can write it later, so it can be done for everyone. But send it to us. Um, I do want to hear from Alexander, yeah. too, if you have any last comments you would like to make. Я uh, хотіла зараз послухати Олександра, чи у вас є якісь е, заключні коментарі, які би ви хотіли зробити? У мене є дуже багато, багато, багато. Ну, доктор Федерер, since you present yeah, доктора, доктора Федорця, питаю. А, я вау, окей, сорі. 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 Дякую, колеги, за добрі слова. Мені надзвичайно приємно, що це відбулося, що я міг доповісти, що це викликало таку зацікавлену реакцію. Я хочу сказати, що нам зараз справді важко і доводиться так мобілізувати також себе, щоб бути таким допоміжним в цій ситуації. Ну, мене надзвичайно втішає, що я маю можливість бути дотичним до тих подій, які творять історію зараз нашої країни, і не тільки нашої країни, я сподіваюся, Європи і світу. І це ну, таке, такий бонус відчувати себе причетним до того, що відбувається. Це, це надзвичайно там, мені важливо, наприклад, відчувати. А що стосується роботи, зараз кризова робота інша. Вона така дуже фруструюча через те, що ми не бачимо результатів своєї роботи. Я багатьом пацієнтам даю свої телефони, і я не знаю, чи залишаться вони живі, але я сподіваюся, що частина якась з'явиться після того, як війна закінчиться, і тоді почнеться справжня, більш глибока терапевтична робота на подолання наслідків травми. Те, що ми зараз їм намагаємо дати, те, це просто створити їм довіру до інституту психології і психотерапії, який дозволить їм потім звернутися з тим посттравматичним станом, з яким вони повернуться з війни. І ми, ми робимо цей внесок уже зараз. Дякую вам. Okay. Uh, I, would like nice to, I would like to thank you for your kind words, and it was a great pleasure to be able to present at this meeting. And <clears throat> and to uh, see that you were interested in my work. Uh, of course, uh, we it's hard and we have to uh, bring ourselves to and mobilize ourselves to do the work, uh, but it's really important to be helpful in this situation. And it's uh, for me personally, it's really important to be involved in the events that are happening and that are creating history, not just of Ukraine, but of the whole of Europe and maybe the world. And uh, also, uh, this uh, crisis work that we're doing is very frustrating because we do not see the results of it. Uh, I usually give uh, my uh, phone number to uh, the soldiers and uh, hope uh, they will uh, come back to me. Of course, not all of them may be alive afterwards, but uh, still those who uh, survive, uh, I, I am hopeful that they will come back if they need it. And then that's where the real work will start, uh, work with uh, the consequences of trauma. And uh, I hope that this work that we do now will allow uh, to continue it in the future and make it more effective. Well, thank you very, very much, Dr. Federer. It's brings up the question too, of course, to me at the end of what it's like, again, for you to work with the idea that uh, these patients you see, you may never see again, especially when you work with the soldiers who are going back to the front, that this is a ongoing counter-transference that's probably you may have to dissociate too from as you work with them. 
Дякую дуже, доктор Федерець, і ви ще так ще раз нагадали, це важливо, про цю ідею, що ви працюєте з людьми, яких ви можете більше ніколи не побачити, і у вас це тривале контрперенесення активне, яке, напевно, теж треба уміти і дисоціювати для стабілізації свого стану. So we have to, we have to come to an end, unfortunately. Um, again, a big thank you to... Um, Hmm? Alexander. Ja. Bringt er nicht seine letzten Gedanken? Ja, 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 ich komme dazu. Ich komme dazu. Entschuldigung. <lacht> ich komme dazu. Uh, I wanted to thank the first the other Alexander and Gislen and Oksana. And uh, I think it's been a most fruitful discussion. And I saw your smiles, uh, Gislen since I know your work. And uh, I think when uh, Dr. Federer spoke, um, it was as if he had read your book, which is what George Brownstone said uh, as well. Я також хотіла подякувати Олександру Федорцю насамперед і Жислен і Оксані. Це була дуже плідна дискусія. Я також бачила, як Жислен усміхалася, тому що, як сказав Джордж, що таке враження, коли пан Олександр говорив, що він прочитав книгу Жислен. And um, I give, of course, Alexander feels the last word since he was the one to uh, help us find Dr. Federowitz and has been the one who's really co-organizing these meetings uh, with us. But maybe as you listen to him, um, I want to remind you that we put the two accounts um, in the chat. It's one of the first chat messages. So for those of you who want to donate some money or send some money um, uh, to help um, therapists buy generators so that they don't have to sit in the dark and have some heat, uh, there's an account, an American account in New York. And then there's also the account from uh, Bert Günther uh, who just spoke and who has already um, bought many, many generators for uh, Ukrainian analysts. And so um, knowing that one generator costs about 600 euros, I would all um, implore you to donate some money so that we can meet again, <laughs> my last point, um, on January 19th, um, same time, 6.30. And this time again with uh, Dr. Jerry from and Francois Stavon. So Alexander, since I've been reminded, um, yeah. You have the last words. Thank you. Thank you very much. Uh, <laughs> I know. <laughs> okay. And, okay. Uh, of course, звичайно, що я дам останнє слово Олександру Фільцу також, тому що він є співорганізатор і він запросив сюди доктора Федорця. Я також хочу нагадати нашим колегам про два рахунки в чаті, куди ви можете пожертвувати гроші, задонатити на генератори, для того, щоб наші колеги в Україні не мусили сидіти в темноті і в холоді. Один є американський рахунок і також ще австрійський рахунок. Клуб Гюнтер тільки що говорив, він вже багато доклався до цього рахунку. Ми знаємо, що один генератор коштує 600 євро і приблизно. І наступна наша зустріч відбудеться 19 січня у цій самій годині, 6.30 європейський час, 7.30 український з доктором Джері Фромом і Француазою Давуан. Олександр? Yeah, uh, thank you very much. The, uh, the third time, thank you very much. <laughs> Я скажу, скажу uh, декілька пунктів. Перше, що якщо uh, це дійсно правда, що у війні між ракетами і трансформаторами виграють генератори, це правда. Okay, thank you for the third time. And uh, I also have to say that this is the truth, that the war between missiles and Uh, transform and equipment will be won by generators. І в нас є дуже гарна група, яку організував і очолює Бенд, який зараз от був також і який вже прислав до України в загальній сумі 23 генератори. And uh, we also have a really nice group that is uh, headed by Bend who uh, 
has already sent a, a total of 23 generators to Ukraine. До цієї групи приналежить також Жан, яка бере участь і е, е, наші колеги з Австрії і Німеччини. And also Jean and other colleagues from uh, Austria and Germany participate in this group. George також. І я їм всім дякую і герою війни, ну можна сказати, герою війни Бенту також. Це перша моя подяка. And also George participates there and I would like to thank them all and my first uh, uh, thanks also go to Bernd as a hero of the war. Ben Друге, я маю багато, багато, багато що сказати, і, і все це, що я багато хочу сказати, складається в одну фразу. Я вам всім дуже дякую за підтримку, бо вона не тільки символічна, а вона і вже стає ну, ну, такою реально матеріальною. Не в сенсі фінансів, не в сенсі фінансів, а в сенсі необхідної підтримки і відчуття нашого відчуття, що ми не одні. And I have many things to say, but they all uh, come together in this one phrase that I would like to thank you for your support, which is not just a symbolic one, but quite a material one. I don't mean just uh, the uh, financial side of it, but also this tangible feeling that we're not alone. І по-третє, я, мабуть, краще, для підсумку всієї дискусії я краще не скажу, ніж сказав Олександр Федорець. And I will not say anything better than what uh, Oleksandr Fedorets has already said. Ну, і я надіюся, дуже надіюся на нашу наступну зустріч, що вона буде продовженням нашої роботи. And I really uh, look forward to our next meeting as a continuation of our work. Жан, дуже вдячні тобі і Зігмунд Фройд музею. Ми чекаємо на наступну дискусію. We are very grateful to you Jean and to Sigmund Freud Museum and we look forward to the next discussion. І останнє, я надіюся, що можливо настане такий час, що ми зможемо надіслати до тих журналів, які які редагує Жислен, може якусь статтю, яка буде підсумовувати наш досвід, якщо буде можливість, то ми будемо просити її опублікувати. And uh, maybe the time will come when we uh, will uh, put together an article and send it to uh, one of the uh, uh, of the journals where Jocelyn is is a member of the editorial board. We so can even we do, publish we, it. We could even do better and do a book as George was uh, suggesting. So I think uh, hopefully as peace will come hopefully soon, we can think about that. So. Um, and the reason we might be able to do it is because uh, we're recording all these meetings. So we have a way to get back and uh, and uh, use what has been said today and the other two times uh, for our future research. But I do yeah, have my... to say goodbye. Ми навіть могли б краще зробити, ми б могли написати книгу, так як Джордж про це казав, і ми сподіваємося, що все це скоро закінчиться, але ви знаєте, що ми записуємо ці зустрічі, і у нас буде також запис попередніх двох зустрічей, які ми могли б використати для цього. Ну і Оксана, останнє, що е, хочу побажати всім е, гарного, ну, спокійного Нового року і е, більше кращих Новин після нового року. And uh, the, the very last thing, I just want to wish you all a, a happy and calm new year and good news after, well, in the new year. The same, the very, the very same goes back to you. Thank you. Well, thank you. And thank you, Oksana, again, for unbelievable work you've been doing Oksana. for the Oksana. last few years. Thank you. Thank you all. And see you on the 19th next year. Всім дякую, побачимося з 19 січня на наступному році. Thank you very much. Bye-bye. Дуже дякую всім, bye-bye.